。哎呦，妈，我这一串钱还是疼。你少装娇小姐了啊！要不让常老师贴身的伺候你？呃，不不不，妈，我可以克服。哼，甭跟我客气，咱们先放这儿了啊。把这儿养好了，到这儿去上课。呃，我不上。你说什么？哎，你再说一遍。我再说一百遍也是这句。我不上课，我不要把我的生命浪费在大学里边。大学生有什么了不起的呀？这现在大学生毕业了，不等于失业吗？这么多人找不着工作。保不齐以后我创立公司了，我还雇佣大学生给我打工。看你不但有外伤，脑子也让人给打坏了吧？啊？你以为写几个小游戏，呃，就能吃一辈子？我跟你讲，我们那个时候那打字员还是一个专门的职业呢。反正我不去，我不要再折磨自己一次。哎，常天赐，你这次不但闯了大祸，你胆子还见长了，是吗？我闯什么大祸了？那是见义勇为，你爱信不信。常天赐，你再这样让我抽你啊！哎、妈，妈，哎，你们收速滤器的钱啦？什么钱？杜波伦说他解决的内疚，就给了爸妈一张卡。你收了？没有，当时我就给退回去了，还是我自己亲自送过去的呢。这我可以作证，你爸死要面子，为了你花了八千多块钱，后来他给的钱我们一分都没花。可是杜伯伦不是这么说的呀，那他姐是没告诉他呀？不会吧？他姐一跟他说这个事儿，他就给我打电话了，应该不可能吧？哎，宝彤，这中间是不是有什么误会啊？这，这个女人心机太深了，原来拿咱们天赐当星期天过，现在觉得天赐好了。又碰巧我跟他摊了牌，不觉得以后再接触天字，于是他就使出这么一招来，自己当好人，哼，好像让天字死心塌地的跟着他，一箭双雕。这么大的事儿，我们能说谎吗？啊，算了算了，你别劝他，信不信由他，反正在你眼里，爸爸已经是坏人了啊。也没准儿，那个钱是我自己眯了呢，啊！哎呦，干什么？干嘛去啊？我上厕所。哎，慢一点。慢点啊！要不我去找一趟杜伯伦吧，我好让他骂他一顿。怎么能这么冤枉你们呢？哎呀，少管闲事儿！你还嫌你爸气得不轻啊？那也不能让你们白背这个黑锅吧？是，算了算了。哎，哎，天赐，天赐跑了！这小子。你出院了，恢复的好不好？嗯，还行。那个，我有件事儿想跟你说。嗯。走，你跟聊去是不是给我爸妈钱了呀？怎么会突然问起这个呢？嗯，他们收了吗？嗯，你别跟你爸发牛脾气。他们收是应该的呀。你呢，为我受了这么重的伤，又为我吃了这么多的苦，于情于理，我也应该表示表示嘛。不是，我没跟他犯牛脾气，只是我爸说
，他把钱还给你了，还说我们家的条件是没那么好，但也不至于要贪你便宜。他是是还给我了，我忘说了。到底是忘了呢，你还是故意不说的呀？你还让杜伯伦到天辉面前去示好，是我跟我爸关系不怎么样。那怎么着？你是觉得我跟我爸关系不好，所以就算我知道你们俩之间有人骗我，我也不相信你是吧？那哪句话是真的呀？我是故意的，我就是故意栽赃你的父母。他们在我面前那么嚣张，老跟我说不图我的钱。这世界上就没有几个人说不为钱弯腰吗？我你我不明白你这什么意思呀？啊？你这会儿又承认了，你抵赖也行啊。我又没有想到你真的会来跟我对峙。我以为你和你爸爸闹翻了呢。真的没想到，常年的活到现在，第一个喜欢的女人是这个样子。你怎么是这样一个人呢？那你应该感谢我呀，跨入社会的第一步，我就交给你这么多的真活。你让我觉得我不该救你啊！我也没有求你啊。那以后你要救人的时候，你先想想你自己吧。来，你站着。干什么常天生，不许胡来啊！人家毕竟是个女孩子，我没胡来。这卡里边两万块钱，那我还给你的，你去拿着吧。那不够的话，我再给你凑。我我不收，我承认栽赃了，这钱我就不能要。我放这儿，说不说随便你。你别这么说呀，嗯，闹得挺不愉快的，这不是有监控器吗？看了不就全明白了吗？对，调监控嘛。没有监控，死无对证了。好，这钱我收，我收了，大家满意了吗？这件事情算结束了，对不对？那你们也请回吧。我不满意。怎么怎么好像我们委屈了你似的，啊？哦，栽赃别人，你居然还能心安理得，怎么一点歉疚之情都没有啊？做人怎么无耻到这个地步啊？我我我今天必须替你的父母还有你的老师，呃，帮你补上如何做人这一课。常老师，您差不多就行了吧？哦，不行。哦，对，你们那个新经理叫，呃，叫丽丽的，你把她叫出来。那天我就是把卡交到他手里了，你让他出来跟我对证，看看有没有这么回事。少说两句吧，行不行啊，爸？我们刚说什么呀？您的意思是说，卡不是你亲自给的？您好 ，Lucy 咖啡。啊，我那这事儿 ，Lucy 姐有什么误会啊？我我不可能啊！这么大的事儿，我我再三叮嘱他说把卡转交给你，他也跟我保证的好好的呀。没没有误会。是我，我道德败坏，居心叵测，我已经深刻认识到自己的错误了。常老师，您也消消气，这卡呀，您还是拿回去吧，我自己闭门思过去。不是，你等会儿，等会儿，等会儿，不管怎么着，事儿得弄清楚了，是吧？嗯，没弄清楚之前，我不能冤枉你。你个大男人怎么这么墨迹啊？你有完没完 ？Lucy 姐，啊，等你电话。就是他，这这就是他。哦，我对不起啊，这位先生。你那天拜托我那件事儿，后来店里人特别多，我又给弄忘了。Lucy 姐是这样的，那天这位先生来拜托我交一个信封给你，可是那天人特别多，我就怕丢了。
，我把它放在那个柜台的第一个抽屉里。当天晚上你没回来，后来因为事儿特别多，我就给弄忘了。对不起啊，我知道了，你忙去吧。你呀、啊。对不起啊，罗斯沃，我误会。对不起啊，闹了那么一出，真的是。但是你没拿卡，干嘛承认呢？一会。行了，这下大家也都清楚了。阿姨啊，这卡您拿着吧。说什么呀？够！别说了，回家。我我。我哪知道这个姑娘这么不靠谱啊！这么大的事儿，换了我，我不给人办好了，我都睡不着觉。哎，你就少说两句吧。就是因为我们对你太信任了，才闹不出那么个乌龙来。就算人家那不靠谱，那你难道就没有一点错呀？还是鸭子懒得嘴不烂。嗯，妈，我觉得那个宋露西也挺奇怪的，明明自己受了委屈，干嘛把屎盆子往自己身上泼呀？那么保护我爸的光辉形象。他是不是喜欢你吧？我可听杜伯伦说了啊，宋露西就喜欢年纪大的、成熟稳重的大叔。不要胡说八道！干嘛呀？小平，我猜，这姑娘可能是知道最近我跟天赐有矛盾，她她不想火上浇油。再说了，天赐也救过她，她她还算挺懂事儿的啊。岂止是懂事儿啊，我们欠人家一个大人情。妈，我卡在哪儿？干嘛？我搬出去住，嗯？什么？我说我搬出去住，为什么呀？啊，不是都说开了，今天这是个误会吗？再说了，我也没让你去兴师问罪，替我讨回公道。你看你现在跟我们架起秧子来了，你你说你去上厕所，结果你跑路了。你要不是你跑得那么快，能有今天这么一出吗？对不对？弄得我跟你妈也一块跟着你丢人，哪儿也不许去。您管不着，我今年二十二岁了，我出去住我能养活自己。再说了。你让我往东就往东，你让我往西就往西。我是你儿子，我不是你奴隶。天赐，注意用词儿。再说了，你爸也不是故意的。跟这没关系，我早晚搬出去住呢。我之前没说搬出去，是在乎你们的感受。你们在乎我的感受了吗？三次把我送进复读班，身边同学一茬比一茬小，同学跟老师看我的眼神什么眼神？把我当傻子看。你想我的感受了吗？还有那些朋友。聊天的时候总是侮辱我，总是讽刺我，羞辱我。你想过我的感受了吗？我知道，我现在说什么你也听不进去，你也不相信，你也不愿意听。但是我做了件好事，你往脸上抠屎盆子，你想过我的感受了吗？你。行了行了，这这这，别别别别再说了，我们都是为了你好啊。妈，跟这没关系啊，咱把话收回来了。如果今儿你跟妈一样，跟露丝说声对不起，道个歉，哪怕你就说这事做的不靠谱、不合适也行，但您一句话没说，我很失望。我告诉你爸，我巴不得我不是你儿子。你赶紧还我钱！
早就该反抗了，你早就应该把我把我打翻在地，再踏上一只脚，让我永世不得翻身，对不对呀、啊？啊！你别生气，你这真血压又上来了。张天赐，我既然不配当爹，那么多对不起你。那好，我走，我走行了吧？不错。吃肯尼夫的是我的错啊！您别生气了。我能跟你一般见识吗？毕竟我是你的爸爸。行了，你回去吧。你我，咱们都好好反省反省。你说他到底觉得我对还是不对啊？他要觉得我对，干嘛不在长宝城面前摆明自己立场呢？是吧？他打我一巴掌，我巨疼啊！他要觉得我做的不对，干嘛让你来安抚我的心情呢？这没有立场嘛！这这没有十倍快，没有十倍快，没有十倍快。到现在你还没有适应啊？天下父母都一样，说一套做一套，表面一套背后一套嘛。天下父母不都是这样的啊？我们比较倒霉，遇到一对奇葩，奇葩，奇葩呀，奇葩呀！不是，主要也是你，你说那话太严重了，老常哪受得了这个呀？况且你说的都是实话。嗯，小丫头片子，你不是跟老常老师一条战线的吗？不心肝宝贝儿吗？我老帮他说话吗？我确实是他的心肝宝贝，但是也不影响我对他有意见。他可是毁了我的梦想，而且把他的梦想按在我的身上，让我成为他的傀儡，他的替身，根本实现不了我的人生价值。我当然对他有意见，但是，他一向对我采用怀柔政策。我要是对他翻脸的话，这有点不近人情了吧？不近人情了吧？妹妹啊，这个老妈是让你来劝我的呢，还是让你来火上浇油的呀？啊？我发现你真是老成了心肝宝贝，心生的一模一样，人情宝贝。不是，我跟你是一条战线上的人。嗯，亲哥，哎，那你到底是走呢，还是不走呢？你以为我不知道你怎么想的啊？你巴不得我走呢，你希望我把那个铁笼子嘣一脚踹出这么大一窟窿，瞬间钻出去。要是老常能压住我呢，你就按兵不动，当什么事没发生过，对吧？最差就这样，如果老常压不住我呢，你就跟我一块儿造反，是吧？反正里外里你没有损失，倒霉的是我呀。你呀
。你说的对啊，我就是这么想的。可是哥，你想啊，你都已经到这一步了，你就一不做二不休，还能造福后人呢？造福什么后人呢？我已经把老同提升高血压了，你再一气他，我脑血管啪就爆了，谁负责？你负责。不会的，但是好斗分子哪那么容易爆啊？要么你是，反正我不敢是。你要这样的话，我们永远都不能胜利。那你每次出现这种情况，那他就使这一招，那我们还怎么翻身啊？那么请问常大小姐，您说我怎么办呢？装？啊？他装，你也装？哎，爸，听兄弟一句劝啊 ！Yes， 兄弟，啊，拍什么戏呀、啊？辛辛苦苦的，啊，没活养不起自己，找活吧，你得辛辛苦苦拉赞助。腕儿不来呢，没水花，好不容易这腕儿来了，他肯定得起个理由呢。美气名曰，你是个导演，哎，除了能戏个理由，你还能落下什么？还能落下什么？挣那点钱还不够受气呢，是不是？感情我在你心里啊，我就是表示形象。那不然呢？实际情况什么样，你心里也不清楚。我跟你说啊，咱哥俩就别玩这个虚的啊。当初咱们班，我最看得上的就是你。要不然这么好的事儿，我干嘛不找别人，我非找你啊？啊，二我谢谢你，谢谢你。我现在在艺术这条道路上，我多多少少我是有点追求、啊，而且我现在是金钱如粪土，我跟你不一样。这这你得得了吧，我跟你说啊，那你也是一个披着人皮的屎啊啊！啊，说句实在话啊，你要是跟着我干。别的我不敢说，啊，旱涝保收没问题呀、啊。你知道现在这个培训行业多火，哎，就那帮学员啊，一个一个的人傻钱多了，你说我数钱数的手软呢，我呀，这都次要的。最重要的，姑娘啊，那每届的学员啊，虽说比不上中艺北电的。那至少比大马路子强多了吧，对不对？哎，瘸子里边拔将军，你听我说，也不见得比那些差。你看，我那些货都在里边，不信你自己看啊。我那些货全在里边。我不用，你这吹牛不交税的，你就就你这几个啊，学生，就是你这破妞，我不认识啊。一天换仨，我见你一次，你旁边仨人我没有一个认得出来的。哎，别错了，错了，错了啊！来，来。臭不要脸你！我跟你讲，就你你喜欢那个尖脸啊，硅胶胸，哎，连个刘海都想伸出来，你这你是不是特别喜欢啊？我特别想采访你一下，东哥老师啊，你晚上睡觉的时候，你脸往那一扭，这大假双眼皮子合在上吗？你是不是脑瓜啊，高老师？哎哎，我跟你说啊，真费心啊，我跟你说。不是我不知好歹，不是你的。就要搁以前，我肯定去了。但是我现在有个更重要的事情要做，你知道吧？我要是把这事儿做成了，我就火了。所以你得支持我，你你你不能挡我的道，真的。真的假的？绝对是真的。还真有那死耗子愣往你那个瞎猫身上撞了，够新的你啊！你这样什么？你这样狗嘴里吐不出象牙？你看不看新闻啊？你上看没看？我不看怎么了？借那个青春校园偶像剧排演那个啊，你知道吗？知道。导演，导演，定的是我，我去不去啊？我不去是吗？上你那儿教书去，啊？我有病啊！赶紧的吧，赶紧赶紧赶紧，干嘛呢？这不行啊，小子。那这事儿我就放心了啊。刚才那话就当我没说啊。没有。这样，以后咱们兄弟之间有什么好处能勾兑的，帮着我点，我一定会想着你。我希望这个，我告诉你，这些学员，你该收钱就收钱，多收点钱这是实践费，然后上我这来露个脸来就可以了，都是这么干的，都是这样的。上，来、啊，你赶紧翻吧，翻到里边看看有没有能演主角的，你帮我试试镜啊。不用翻，我全见过，我这就人多，接着往后翻，我就不信了。嗯
洗澡怎么洗这么慢啊？来把尿吃了啊！哎。再休息几天，呃，等彻底养好了才能过去。休息，等病好了再来吧。好的，好的，呃，谢谢您了，朱老师，给您添麻烦了啊。哎，再见，再见。哎，怎么样了？啊，我跟大家摸了头一下。我看看那个表。
是不行。哎呀，爸妈，我觉得你俩也别着急，让我哥休息一下，估计就好了。我刚才摸到额头，好像没之前那么烫了。嗯，那个哦，上学的事儿你先甭想了啊。我刚才给朱老师打电话了，他说这几天我先去你听课，把笔记带回来。好了以后，朱老师再帮你好好补上，好吧？是不是好多了吗？是，是没那么烫了。对，空气。嗯，你们两个出去吧，给他一点新鲜空气。好，好，好。那你好好睡一觉啊。那行。照顾着，去忙吧。放心吧，不。呃，多喝水。好好好。这是怎么回事啊？就是。哎呀，这黄鼠狼抓鸟病鸭子。哎哥，你说要是我感冒，他们俩能这么着急吗？当然了，刚才太假了，过来说他，我就是。哎呀，太好了！这么感谢我，谢谢。啊！出的鬼主意，我床躺了三天了，给我躺成木乃伊了都。狗腰里头并不是好人心，要不是我，你能休息三天吗？再说了，老爸现在反正也不在，你随时可以出去啊。哎呀，我谢谢你们啊！我们家老常天天神出鬼没的，指不定什么时候回来呢。好不容易休息几天，这万一要撞上了，怎么办？新账老账一块算，还跟我同归于尽怎么办？嗯。妈，没打完、啊。喂，你好，我也没有房子，怎么卖房子啊？哎呦！喂，我不是说了吗？我没有房子。这人太奇怪了。没有房子，咱没有房子啊！没有房子，没有车，什么都没有，也没有钱。拜拜。怎么回事？得罪谁了吧你？我能得罪谁呀、啊？别客气了啊！你那脾气跟老常一样，得罪谁是很正常的事情。把长天会他们家地址给我。你又要干嘛？我的电话已经被他拉黑了，你就别再雪上加霜了。你怎么知道他把你拉黑了？要是是他告诉你的，那就是瞎炸。我打电话给他，他一直占线。哎呀，你说你吧，死心眼儿已经是先天不足了，一点心机都没有，技巧还这么差。我要是常天慧，我也不会喜欢你的。<笑>好了好了好了，哎，我呀，再出手帮你一次，学着点啊。我已经订了最好的海参，定期往他们家送。订货人，我写你的名字哦。姐，嗯，你真的是因为他救了你才对他这么好？我怎么觉得你的动机越来越不单纯？我怎么可能是因为他？我是因为他们，他们家人，尤其他爸，挺正派的呀。哎呀，虽然是迂腐了一点吧，但是在当今的社会上，这种人已经很少有了。我希望叔叔的身体棒棒的，活得久一点，对这个社会有一点点贡献。嗯，嗯。给我地址。
关静音。你关什么静音啊？这关机得了。那不行，万一有人找我呢？哎呦，程大小姐，您做多大的生意啊？谁没事天天找你？剧组，我等剧组电话呢。那剧组啊，靠不靠谱啊？那草台班子那么多，小心上当。嗯。哎，你这个人啊，能不能往好了想点啊？不是草台班子，人还上过娱乐新闻呢。而且那个导演我认识。叫什么名字、啊？我帮你查查。我又不是谈恋爱，你查人家干嘛？等我谈恋爱的时候，你再查吧。幼稚，太幼稚！你劝劝他吧。好。你呀、啊，剧组里面很多坏人的，千万别上当啊！要保护好自己，洁身自好，注意安全的。来，来，回来，回来，回来，回来。大鱼，喝点水。人间。